hallo, welkom. In deze video gaan we het hebben over de militaire poncho. Nou, deze zijn in allerlei verschillende soorten en maten. En in allerlei verschillende krijgsmachten overal in de wereld zijn ze in gebruik. In deze video gebruik ik de Nederlandse militaire poncho in gebruik bij de Nederlandse krijgsmacht. Nou, de militaire poncho is een veelzijdig uitrustingsstuk wat elke militair in het veld wil weten te waarderen. Nou, omdat hij zo veelzijdig blijkt te zijn, zou het een goede optie zijn om ook civiel zo'n poncho als deze achter in je depak te drukken. Nou, in deze video ga ik een aantal voorbeelden aan jullie laten zien en benoemen waarvoor je de poncho allemaal kunt gebruiken. Voor de poncho oorspronkelijk bedoeld is, is om te gebruiken als regenkleding. Je kunt hem op deze wijze aantrekken en ook over je rugzak dragen indien nodig. Of tijdens een korte break gebruiken om de onderkant om te slaan, zodat je erop kan zitten. Drijfpakket. En mocht de situatie zich voordoen, bijvoorbeeld in een survival situatie, dat je per se een wateroversteek moet doen om op je bestemming te komen, kun je met de poncho een drijfpakket maken. Wederom is dit een noodoplossing. Kun je ergens door waden of oversteken, dan heb je dit de voorkeur. Grondcel. De poncho kan ook dienen als een grondcel om je spullen op te leggen om van de vochtige grond te houden of voor onder je slaapmat. De poncho gebruiken in combinatie met een kaars. Mocht je nou geconfronteerd worden met bijvoorbeeld onderkoelingsverschijnselen of wil je jezelf opwarmen, dan kun je door middel van de poncho en een kaars jezelf opwarmen. Nou, ga zitten bij voorkeur van de grond af, bijvoorbeeld op je tas. Sla de poncho om je heen en laat een stukje open voor ventilatie. Steek de kaars aan en je zult onmiddellijk temperatuursverschil merken. 
Een open vlam is natuurlijk altijd goed opletten. Dat lijkt me duidelijk. Voorzichtigheid is hierin geboden. Onderkomen, koffer. Een van de belangrijkste survival pio's. Je kunt de poncho gebruiken om te bivakeren. Om er een onderkomen van te maken. Om jezelf ergens een poosje op te houden. Of om ergens de nacht door te brengen. Slaapzak. Je kunt er een geïmproviseerde slaapzak van maken. Aan te raden is om dit in combinatie met de poncho liner te doen. Die kun je aan de binnenkant bevestigen als een isolerende laag. En op deze manier heb je ook enigszins bescherming tegen de kou. Maar niet aan te raden als vervanger van je slaapzak, maar meer als een noodoptie. Deze combinatie staat ook bekend als de Ranger Roll. Wil je meer over de Ranger Roll horen, dan heb ik hier een hele goede video van het kanaal van Veldvaardigheden om te bekijken. Want die heeft hier een uitgebreide video over gemaakt. Geïmproviseerde rugzak. Moet je afstanden verplaatsen en heb je niet de beschikking over een rugzak om je spullen mee te nemen. Dan kun je op deze manier een soort buidel knapzak improviseren. Geïmproviseerd brancard. Stel iemand binnen je groep raakt gewond of geblesseerd en diegene kan niet meer lopen. En je kunt niet langer verblijven op de plek waar je op dat moment begeeft. Dan kun je een noodbrancard maken om een persoon mee te verplaatsen.
raincatcher. Mocht dat regenen, dan kun je de poncho ook gebruiken om regen op te vangen, wat je vervolgens kunt uitkoken om als drinkwater te gebruiken. Erg handig als je niet in je directe omgeving van je onderkomen een waterbron hebt bijvoorbeeld. Afdekzaal. Nou, een afdekzaal kun je gebruiken om je uitrusting te beschermen tegen de regen. Je kunt eventueel een verzwaring gebruiken zodat de poncho niet wegwaait. Oké, okay, ik heb jullie een aantal mogelijkheden laten zien voor wat betreft de militaire poncho. Nou, het is altijd goed dat een uitrustingstuk meerdere mogelijkheden biedt. Dat je kan improviseren. Dat vergroot alleen maar je zelfredzaamheid indien je dat nodig bent. Uh, met name ja, in een noodsituatie of in een survival situatie. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk en bruikbaar vinden. Wie weet besluiten jullie na het zien van deze video wel om de militaire poncho standaard ID pack te stoppen indien dat nog niet het geval was. Laat het mij maar weten, ik ben benieuwd. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Hoi.